ننګرهار چین کې د امریکا د موربم استعمال ناوړه اغېزې د دې بم د استعمال لامره د چین خلک پر مختلفو ناروغۍ وخت شوی دی هر کوم بیماره یا ماشومان تاسو په خپل باندې نه چې د انی شتا شره شتا نور هر څه مرضونه د تاسو په زمونږ سره هیڅ دا همکاري نه ده کړې چې زمونږ پوښتنه کړې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استاز څرګندونې عایشه خرم وایي افغانستان کې روانه جګړه د سترې لوبې تولید ده دا جګړه د افغانستان په خلکو تبل شوې د سترې لوبې تولید دی زموږ له خپلې خوښې پرته پکې ښکل کړای شوي یو او اصلي قربانیان پکې مونږ یو او پر اعدام د پرویز مشرف محکومېدل د پاکستان یوې محکمې د پخواني پوځي دیکتاتور ته دغه سزا د ملي خیانت او قانون ماتونې له عمله اورولې ده درانولیدون کو سلام د شپږو بجو خبري ټولګې ته خبر راغلاست نن سه شنبه د 1350 هجر المریض کال د لیند شپږ ویشتمه او د 2019 میلادي کال د دسمبر و لسم نیټه ده دا هم پوره خبرونه ویان سید ادریس صادات د امریکا متحد ایالاتونو د مور بم د استعمال لمره د نګرهار ولایت چین ولسوالي اوسیدون کې پر مختلف و ناروغي وخت شوی دی د یاد ولسوالۍ اوسیدون کې او د سیمه ډاکټران وایي د یاد بم د استعمال لمره خلکو ته د پوستکي فلج سوی تغذی سرطان وینه کموالی او شنتوب ناروغی پیدا شوی دی دلته نوی زیږې دل ماشومان سوی شکل او د وینې تکلیف هم لري او پر بدن لوی دانی دی په هم دی حال که د سیم ډاکټران زیاتوي چې د پوستکی او کلمو ناروغان د درملونو سره نه کیږي د مور به استعمال د نګرهار ولایت لري پرتی چین ولسوالۍ اوسیدونکو ته ګنې ناخوالې تر شاپری خدی وران کورونا غربت روانی او جسمی ناروغی د دغه بم میراثونه دي موږ چین ته په لاره یو هغه سیمه چې د دایش جنگیالی او له منګلو خلاصه شوی خو له ګڼو ناخوالو او مشکلاتو سره ژوند په کې ساه اخلي زموږ سفر د مامن درې د اسد خیلو سیمې په چټال کلي پورې دوام کوي دلته د تیرې خونړۍ جګړې له لمبو راوتي د کوچټال وسیبونکي وایي امریکایي ځواکونو د دایش په پلمه د نړۍ تر ټولو ستر بم استعمال کړ خو دلته دایشیان نه وو او زیان د سیمې خلکو ولید دا د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د سدخیلو سیمې کوچټال کلی دی هغه ځای چې درې کاله وړاندې امریکایي ځواکونو د مور بم په نامه تر ټولو لوی غیر هستوي بم پر دغه سیمه وکاراوه چې لا عمله یې د دې سیمې شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي او دغلته لوی او واړه باغونه جماعتونه او دیرې د ځمکې سره هوار شوي دي دلته خو دا تاسو ویلی چې ټول کورونه وران شوي دي په دې ده کې سره دغه دیش وسله وال مړ شوي نه وو دا به مو مور اړو د ځای واچ ول نه د شیانو هیڅ شی هم نه وو به مو مور اړو ځای کې واچ ول او نه پسلونه شنه کږي او نه هیڅ شی نه توتان شنه کږي او خوارخ مرضونه هم راملې لګېدلي او بس هیڅ شی هم نه شن کږي تاسو خپله دا ویجاړی ګورئ او دا ورانی ګورئ خو چې دغسې کنډوالې تر جوړي دغه ځینو او دغه باغونه هم تاسو ولیده چې دغه دغه که او بس دغه پسلونه هم هغسې پسلونه اوس نه شي لکه پخوا چې به کېده بم پر ولې ده دغه دغه کور زما دی او دغه نور مې ګاونډیان دي دلته شل ودانۍ په دغه حاضر ځای کې وي او بس وران شو دغه ګډوډ شو او وس هم نه کېږي جمعیتونه وو دیرې وې باغونه وو هېڅ خوارې نه وو مور بم نه یوازې د اسد خیلو ګڼې مینې ویجاړې کړې بلکې د دې سیمې اوسېدونکو ته یې مختلفې ناروغۍ پیدا کړي او چاپېریال یې هم اغېزمن کړی دی دغلته عامه صحت چاپېریال زراعت او مالداري په پراخه کچه متضرر شوي مالداري خو چې 
زما د غورارا او زما زوی پروسه کال بری رو وستی پینځه کم سلو ریو دی اسات خیر د غټول ته معلوم دی او چې په پینځه د شری پات شو چې نو ټول مرده کوم دغه دا به مو مور چې لیو دلې دا کنه او دا به یو درې سو څلور سو متر به د زمونږ ساحه لګه تر کو ځای خو یو زمونږ د دی اوبو ساحه نه کویان چې دا موسکه مخې کړی دی هغه سي تکلیفونه دي چې د دانو په خلکو باندې دانې راخي جی ما باندې په خپل په دې پوزه باندې دانه راختلې ده دلته چې بازار کې یو نیم کس وګوري لاسونه دا پخې دا بدن یې ټول د دانو نه ډک شوی دی لاسو من من دانې دي او خارخ مرض د نور وړو من د غس خارخ مرض د د بم د خوانه د نسخان رسیدل ده د مور بم د استعمال له عمله خلک د پوستکی فلج سوی تغذی سرطان وینی کموالی او روانی ناروغی و بانده اختشیوی دی موک پا اسد خیلو کی پا یاد و ناروغی و د لوی و ورو اختا ناروغانو پل پسی واخیست دا بم کم خلاشه و دی سر مرستیازیانی مرستیازی اتر شوی دا دا پلار چیزه از ما دا مروغ و یو ترما بلم فالیج ما رزوال دا مرستیا بیخی زیادتا شوی دا حکومت کم امرستا نه کدی منگ سر و سبوری مابد خان دا چین و لسواله دا ست خیل و سیمی و سیدون که ده ها غزه که چی دا مور بم تر کارول و روستا دا سیمی و سیدون کو تا گن ناروغی پیدا شوی دا دخ پا دا یوادی تپ لاملا داکتران پری کوی دا غین روستا بس دا بخی ما رس پیدا شو چی ما رزو دا؟ بس دا هم دا سیما گوتا خوکشای و غین اب سیندی زیتا و رسی دا بس دا سپنگ شما آه، وضع سیما کنوشی ایش چرس مشمول دای، دیا بلاس مبادی، آه، یکی بلاس پروگرام. پوچی دا با مو مورش لیف دلی، ویدا خفی ما کار پیدی، گردی ما وس کار سر پری خیدی، پوچ و استرگو ما کار پری خیدای. در سالوز از جلال باز لام در اغلب ما. داچین و لسوالی پا شدال بازار کی سمرخان او الهام کابل نیوز تا اول چه دا مور بام تر استقبال روستا دیر تغییرات را غلی دی. نویزی گیدلی ماشومان سوی شکلا او ده وینی تکلیف هم لری او پا بدنی لوی دانی وی دیر تغییرات را غلی ده ماشومان چه پیدا کگی وینم کمی پا دانو بانده اختا کگی چه پیدا شوی داغا باغتون مونگو تی او تا چرت او تی داغا را غلی ده او دیر تکلیفات پیدا شوی ده حالا تو سال تکی تغییراتی می پوسته که مخ مخی بلکس می مخی بچه پیدا کی دبلکس ما بو و چه پیدا کی کی بل رکم می ام داسه من دیر ماشومان لی دلی چه اگر دوینه تکلیف داری دوینه تکلیف سر ما خاموشی دیر ماشومان ام داسه دی خالق دکنسل پم رستگان و منی مختار شو ماشومان زنانه دپالچ پم رستگان وقت شوی پالچ پالچ ما رستگان برای سیدی از من وطن تا آره کم بیماره دی ماشومان تا از پفلا منی نه چه دانش تا شرایش تا نور آت مرزون از دست آف خود من سرایی چه دام کاری نداره کری چه زمان پخته نکری. او کمای چی کمون سر کمی زمانی کری تیوایم نپورا کری. بیاید زمانی کری تیوایم نپورا کری. چه زد زمان سر وید کروش وا. آبلا ورزی کرد دیاوش وا. سر دام نیلی ویریش دا این آدم پرایت دی تشه پروت. سر زمان پانی سر نارارونه. دکتر آنوای پسوی تغذیه باندی دخته ماشومان و شمیر. او د خزو او نارینه او د شنطوب ناروغی دیری شوی او د پوستکی او کلمو ناروغان په درملو نخی کیگی دا غطل از کلنو شکوم وصله کار اول شوی دا غی غط از کنزه چرا میتر شوی دا غینا اغا انفرکیلیتی یا قامت یا شنطوب دا این دا ولادون نپیدا که دل چه دا دی موتا دیر زیاد ناروغان رازی یا واز مو کلنی تکر رازی نوزه که وایم دا پلزگونو ترسیگی چه دا از کنزه مخ که دیر نوا او وس بی خیلی رشوه داده کل موستون زی این خیلی خراب وایی غدی سر پیدا شویه چه زیادتره دو بو وجه که دیشش که دیشش زیگه چه دو بو چیه دخرو نسر چی نقلی آنو داستون زدی ردا او دریم چه وس داشمی که چه مخ که باید تنفسی ناروغه دا که با چاتا پیدا شم پدر را آدی دو اسر با خاکی دی خو وس که یوگوری نو کبی کبی دواعانی انتی بیوتی کارت سکاری ناروغان خوید زواب نور سر وای او داستون زی بی خی زیادی شویی او د لوکیمیا یا سرطان پیخیم شتای مخیم وی وسیم شتای خوازه پیکر کرما چه دی بمونو مورد استعمال نروسته که دش دوکیات نورم زیادشیو.
دا چین دا سطخیل و سیمی و سیدون که وای پر دی سیما دا امریکال لوری دا مور بم استعمال دا اصلیحی از موینوا. دا نو چی دیزه که دایش موجود و پا دیزه که بلا دا قوی دا سرپ یا وزمایخت و دا غزمایخت لامیل دا غشو چیز موگ دا کورنه دا خورو سر خوره کرا. بس نریوال تا دا مساله معلوم دا 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 بمون مور پا نریوال سطح یا بم و یا زورور بم و او واقعا تجربه رازی دل تای پاوگانانو که تا با این دغدغه کی داشت لیارت نیست. کوری پتی تو کنم. آقا اول تا بدهی. دا نیگرهار ولایت دا چین ولسوالی دا سطحیلو سیمی دا کوچتال سیمی و سیدون کی وای. چه آمریکایی زوا کنو پر داغ سیمی دا مور بام کارول دا افغان حکومت با همه هنگایی ترسار کرده ده. او دا بام ل کارولو دو ورزی ولندی ل دی سیمی افغان امنیتی زوا کنه استل شویدی. بودا قسمان کو کلی چی داشتن مرتضی داشت ول دی بام ران کرد. او دیش و کی او نبود شاید کی وام داغ اکمتا گاو. چی اکمتا گاو روستا شو و بامی پوآچا و رانی کرد. داغ کورونا جولو داغ اکمتا گازه اونیش بیا اکمتا روستا شو داغ بامی را ول پدی کورونا دی واش ول. داغ کورونا و داغ باغون هر سگار ول شو. داشت های تولا وار کلی. نور بامون هم خوردی دیلی تول کورونا وار شوی. داشت های اوس پسال نکا. دادی بارو تو دو باجی نه. او دادی داغ دو باجی نه مواد دو باجی نه که سبزی و کارون زمان سبزی نکایی دا ماشومان تا چیو کوری تول و باسی اوزای خارق پرور اگی پاس یخ نسر پوری دا نیکرهار ولایت دا چین جگر خبری و لسوالی و سیدون کی وای وی دا جگری قربانی شوی او حکومت نریوال طولنا و متحده آیالات باید دوی تا دا خساری تاوان ورکلی او دا غلطا طولگتی پروژی عملی کلی و دیر از مقدام همکار هارون ناصر را دچم تو شبی رپورت لیدون که واسد بلخوا پا ملگر ملتونه که دا افغان زوانان و استازی آیش خورم پا افغانستان که روان جگره دستر نریوال لوب پایلا و بشری نورین بولی چه پر افغانان و پزور تبل شوی آیش خورم وای سوله دا افغان ولس لومری توب دای و امنیت شورا دی پا افغان سوله که فعال و دا سوله پتافق نامه که دا زامن رول ولو ببی آیشه وی داده جگری پا پایلا ولو که افغان زوانان واندا ندر لوده و دا افغانان کلی هیچ چاتا خطر ندی. پا ملگر ملتونه که دا افغان زوانان استازی وی دا سوال پا خبرو که دا زوان و طالبان و غگ هم واوری دل شید. دا ملگر ملتونه پا امنیت شورا که دا افغانستان پاڑا ناست تر سرشوا. دا افغانستان لپاره دا ملگر ملتونه زنگلی استازی تدامی چی اماموتو او ملگر ملتونه که دا افغان زوانان و استازی آیشه خورم پا دی ناسته که وینا بی وکده دا افغان زوانان و استازی آیشه خورم پا دی ناسته که دا امنیت شورا خلو تاویل چه افغانستان که روان جگره دا ستری لو بی میراس او تولید چه پا افغانانو تپل شوائه دا جگره دا افغانستان پا خلکو تپل شوی دستر لو بی تولید دای زمون لخبل خواغی پراتا پا که خل کرای شویو او اصلی قربانیان پا که مونگیو عیشا خوراموی دا تیرو اطل سکلونو هوای بریدونو او از مکانیو عملیاتو دا جگره پای ترسولو که نتیجه ندا ورکلی او دا جنگ دا بیگونا ملکی افغانانو پر ولاندی جگره دا افغانستان که روان جنگ نور یوازی ترهگریز جگره نده دا اوز ده هاگو بیکونه افغانانو پروران دی جگره ده جیوازنه هیله سوله ده که دا افغانستان پا گود گود که ده ده غروان نورین ده قربانیان و ناره واورینو طول هم ده وای چه جگره ود روی و جنه بنده کری دا افغانانو کلی هیچا تا خطر ندی حقی دا امنیت شورا لغلو اختل شه افغانستان که در روان نورین در پایت رسی دول پارا لطیر و کال رحیس قطر که طالبانو سره در سول پر روان مذاکراتو که فعال و صادقانا رول ولو بوی مونگ در تاریخ پا در مهم پراو که در ملکرو ملتونو در امنیت شورا صادقانا او نستر که دون که حلی زلی غوارو چی او فعال رول ولو بوی او در سول توافق نامه که زمون در حقونو زمانت که اوگه اوزی زما اولس، زما زوان هیوادوال لطاسی غواری چه سولی تجمنتی ها وخی دوی دزان مرگو بریدونو، هاوی حملو، اوشپنیو چاپو داری دل غواری ایشا خورم تینگار که ویچه دا افغانستان دا سول سوبات و سوکالی لپارا نور باید دشمنو پرزای عملی گامون وخستل چی پا همده حال که دا افغانستان لپارا دا ملگر ملتونو زانگره استازی بیا وی سولا با دنوی حکومت لومری تو بوی تا دا میچی یا موموتو چه دا افغانستان پاره دا ملگر ملتون امنیت شورا تا را پور ورانده که او بایل چه دا ولس مشای تا کنو پا پایل که هر ایداره رامسته که گی سولا بای لومری تو بی یا موموتو وای دا سول پا مذاکراتو که دا اوربند دا و تا اوتری خوالو دا کموالی مسائل هم شامل دی 
په ورته وخت کې نو موړی وای د باوري ټاکنو پایله به د افغانستان په تاریخ کې یوه مهمه شیبه وي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي تدامي چې اماموتو په نیویارک کې د یاد سازمان امنیت شورا ته د افغانستان په تړاو خپل راپور وړاندې کړ تدامي چې اماموتو د خپلو خبرو پر مهال د سولې په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې که هر اداره رامنځته کېږي سوله به یې لومړیتوب وي د ولسمشرۍ ټاکنو نتایج که هر څه وي نوې ادارې ته به سوله د ارزښت وړ موضوع وي سره له دې چې موږ د ټاکنو پایلو ته په تمه یو د سولې لپاره هڅې نه دي بندې شوې د سولې په بهیر کې تېرو هڅو ته په کتو یو شمېر مهم مسایل را برسېر شوي دي چې د لا پرمختګ لپاره یې حل کول ضروري دي په دغو مسایلو کې د اوربند او تاوتریخوالي کمول هم شامل دي تدامي چې اماموتو د خپلو خبرو پر مهال په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو وویل چې دغه پروسه یوه ملي او همه شموله پروسه ده او د باور وړ نتایج به افغانستان کې د استازولۍ د سیاسي سیستم د رامنځته کېدو یوه تاریخي شیبه وي نو دا به په افغانستان کې د استازولۍ سیاسي سیستم د رامنځته کېدو په تاریخ کې یو اساسي شیبه وي په افغانستان کې د تیرو ټاکنو په پرتله سکال د سپتمبر په اته ویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنې له ستونزو سره سره په سمه توګه ترسره شوې یماموتو وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له راتلو سره افغانستان او نړیوال همکاران دا فرصت لري چې په ګډه ننګونو ته رسیدګي وشي د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې ډېرې وځنډې دي خو په وینا یې چې د ځنډېدو اصلي لامل د شفافیت رامنځته کېدلو یماموتو له نماندانو غواړي چې د نتایجو اعلان ټول کاندیدان ومني کله چې ټاکنیز شکایتونه د قانون پر اساس حل شي زه له کاندیدان او د هغوی له ملاتړ غواړم چې د ټاکنو پایلې ومني په داسې حال کې چې افغانستان کې نوی حکومت راتلونکی دی دغه هیواد او نړیوال همکاران یې په ګډه دا فرصت لري چې د افغانستان ډېرو ننګونو ته رسیدګي وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د دې لپاره چې دغو مسایلو ته ښه رسیدنه وشي ضروري هدف باور وړ ټاکنې دي چې پایلې د افغانستان د خلکو رښتینې هیلې منعکس کړي او ډېرای برخه والو په ځانګړې توګه د نماندانو لپاره د منلو وړ وي په خوست ولایت کې د سرک غاړې ماین چاودنې له امله لس ملکي وګړي وژل شوي دي د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي او د پېښه نن له غرمې مخکې د دې ولایت علی شیر ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د مخالف وسله والو لخوا سړک تر غاړې د یو ځای پر ځای شوې ماین د چاودنې له امله شوې ده نوموړی وایي د پېښې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په همدې حال کې د پېښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې امریکایی مخکخ سناتور لنسی گراهام وی ممکن د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر روانونه ل افغانستان د خپل ځواکونو د استول اعلان وکړي لنسی گراهام له ولسمشر غنی او اجرای رئیس سره تر کتنې وروسته په یوې خبرې غونډه کې ویلي د امریکایی ځواکونو شمیر به شاوخوا ته زرو ته راټیټ شي خو وایي ځواکونه په داسې ډول نوزي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرۍ پر مرکز بدل شي نو موړی تمه خوځلې چې په نږدې ورځو کې به په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته او د سولې مذاکراتو لپاره به زمینه سازي وکړي د امریکا جمهوریت غوښتون کې مخکښ سناتور لینسی ګراهم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی متحده ایالات غواړي له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې یو شمیر سرتیري وباسي لینسی ګراهم له ولسمشر او اجرایي رئیس سره تر کتنې وروسته یوې خبرې ناستې ته ویلي ممکن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روان او نه له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو اعلان وکړي متحده ایالتونه غواړي له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي ممکن ډونالډ ټرمپ روانه ونه یې د ځواکونو د وتلو اعلان وکړي خو د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پرېکړه به شرایطو ته په پام کېږي امریکا نه غواړي چې په داسې ډول خپل ځواکونه بهر کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو شي لینسی گراهم تمه خودله چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته او د سولې خبرو لپاره به زمینه سازي وکړي 
Taliban cannot be trusted. The Taliban is saying for America لینسی گراهم د ملی والی حکومت لمسولان سر هم کتلی او لس مشری مانی وای دا شفانی او لینسی گراهم ترمنز پا کتنا که د سول پروسی او لطالبان سر د خبرو پر سرنگوالی بحث شوی دا امریکایی سناتور داس محال لافانستان سخد امریکایی زواکونو پر وطلو تینگار کوی چه دا امریکا او طالبان ترمنز د سول خبری لطور از راپ دیخوا زنده دلی دی د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق د راپور له مخې دوه زره او نولسم میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو ښه نړی کال و د یو د ادارې په راپور کې راغلي چې د دوه زره او نولسم میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په ورځني ډول نهه ماشومان یو وژل شوي وي یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي د راپور پر بنسټ دا شمېرې ښيي چې د تېر کال په پرتله د ماشومانو په مرګ ژوبله کې یوولس سلنه ډېروالی راغلی دی د یاد سازمان د اجرایه رئیس په وینا د دغه مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو اصلي لاملونه ځان مرګ بریدونه او د حکومت له مخالفینو سره د افغان امنیتي ځواکونو ځمکنۍ نښتې دي د سازمان د افغان جګړې له ښکېل غواړو غوښتي چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې ضروري اقدام وکړي د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق د راپور پر اساس روان کال د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی کال و د دې نهاد موندونو پر اساس د تیرو نهو میاشتو په اوږدو کې هره ورځ په اوسط ډول نهه ماشومان د جګړو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي په تیرو نهو میاشتو کې هره ورځ په اوسط ډول نهه ماشومان یا وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي په دوه زره او نولسم کال کې یو اوله سلنه د ماشومانو د تلفاتو لوړوالی ښيي چې افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی هېواد دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق مسولان په جګړه کې له ښي لخوا وغواړي څو جګړه پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته کېني تر اوسه روښانه نه ده چې دغه مرګ ژوبلې د وسلوالو مخالفانو او یا د حکومت د ملاتړو ځواکونو له لوري ترسره شوې خو کورنیو چارو وزارت د دې مرګ ژوبلې د اوه نوې سلنې عامل وسلوال طالبان بولي بیشترین تلفاتو که به افراد ملکی وارد میشه متاسفانه در نتیجې انفجار ماینای کنار جاده بوده که توسط طالبان ترارست جاسازی میگرده بخش دیگره که در نتیجه آن به افراد ملکی مخت سنتفال تلفات وارد میشه او در نتیجه حملات انتحاری است در مجموع 97 فیصد عامل اصلی تلفات افراد ملکی مخت سنتفال در کشور طالبان ترارست است د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچې لوړېدو په تړاو د دغه راپور پر وړاندې وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی ښودلی خو جګړه کې ښکې لورې ډېر وخت دغسې پېښو مسولیت یو پر بل اچوي په کابل کې د جرمني سفیر وایي دوی د سولې په مذاکراتو کې منځګړتوب ته چمتو دي مارکوس پوتسل چې د منځګړي نقش تر انوال لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کولو وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب پایدار سولې سره مرسته کوي په ورته وخت کې په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ چارواکي وایي د سولې لپاره د ښکېلې خواوې تاو تریخوالی را کم کړي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې لپاره خبرې د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي خو په افغانستان کې د المان سفیر وایي چې هېواد د افغان سولې خبرو کې منځګړیتوب ته تیار دی په افغانستان کې د آلمان سفیر مارکوز پوتسال وایي د افغان سولې په خبرو کې منځګړیتوب ډېر مهم دی او دا یو پیدار یې سولې ته د رسېدو لپاره مرسته کولی شي پوتسال وایي چې د سولې خبرو کې باید د ښکېلو خواوو ترمنځ باور موجود وي د دواړو خواوو ترمنځ منافعو ته احترام وشي او دوی دې منځګړیتوب ته تیار دي د افغان سولې خبرو کې منځګړیتوب ډېر مهم دی دا کولی شي د سولې خبرو سره مرسته وکړي منځګړیتوب کولی شي چې افغانان یوې دایمي سولې ته ورسوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي او د یو بل منافعو ته احترام وشي موږ تیار یو چې د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو په کابل کې د سولې په امارو کې د منځګړیتوب پیاوړتیا غونډه چې د افغانستان میدیوتیک لخوا جوړه شوې وه د امریکا د سولې انسټیټیوټ استازو هم پکې ګډون کړی وه او د تاوتریخوالي پر کمېدو یې ټینګار وکړ 
اگر میخواین که صلح پایدار باید در مملکت داشته باشیم چرا هیچ گای صلح پایدار در این مملکت وجود نداشته نبود جنگ بوده اما صلح پایدار یا صلح اجتماعی در مملکت ما هیچ وقت مستقر نبوده چرا که اولین میار برای موجودیت صلح اجتماعی یا صلح مثبت نبود خشونت از در جامعه په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مهین وایي چې د افغان حکومت له حضور پرته سوله ناممکنه ده او بیت وسلوال طالبان له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي بنا ان به مخالفین و دشمنان دولت افغانستان میگویم که این راه کې تو میروی به ترکستان است و به هیچ وجه ملت افغانستان و نظام جمهوریت ما به صلح منفی و شکنن که بستر برای جنگ خطرناک دیگر داخلی باشد تن نخواهد داد په افغانستان کې د آلمان سفیر د سیمه حال د افغان سولې په خبرو کې د منځګړیتوب خبره کوي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو تر منځ د مذاکراتو د بیا پیلیدو خبرې کیږي او تر دې مذاکراتو وروسته به بین الافغاني ناست جوړیږي مسکو وای د افغان سول د هوکړې په برخه کې زمانت ته چمتو ده د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلو فویلی وسله والو طالبانو ترې غوښتي چې د سول هوکړې د لاسلیک پر مهال د روسیې استازي حاضر وي او د دې هوکړې زمانت دې وکړي د ده په خبره د وسله والو طالبانو یو شرط دا دی چې روسیه چین پاکستان او ایران به د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د سول هوکړې زمانت کوي نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سول روانې خبرې به ډیرې ژر مثبتې پایلې ولري او دوی به په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به تر لګزانډ وروسته وړاندې شي به هم خراغلاست د پاکستان په خوانه پوزی دکتاتور و جنرال پرویز مشرف پر اعدام محکوم شو پا پاکستان که محکم مشرف تا دا سازاد قانون ماتول و میلی خیانت پا طور او روالی ده ده مشرف پر خلاف ده خیانت دوسیه پا پاکستان که پا دوزر و دیر لسم میلادی کال که او روز تل حقی سبت شوه چه ده پا خوانی صدر آزم نواز شریف مسلم لی گند واک تا ورسید مشرف ده دی دوسیه پاره یوار محکمه تا حاضر شو و بیاد در ملن لپار لپاکستان به هر شوه چه تر او سبیر تن دی راستون شوه پرویز مشرف په نول سو نه نوی میلادی کال که د پوزی کودا تالالار نواز شریف لواک گوخه کرد او په دو هزار و وم میلادی کال که ستر محکمه سره تر لانجی و روست استراری حالت اعلان کرده و د پاکستان نساسی قانونی وزنده و لده سرس هم موسانه خبری طولگم پا هم دیزای پای ترسیگی و تاسی د کابل نیوز لپاتی خبرونو سره وسید تربیه در پا مانده